சிறகடிக்கும் மனசு நேயர்களை சிறகடிக்கும் மனசு என்ற தலைப்பில் நான் இன்னைக்கு உங்களோட என்ன டாபிக் பகிர்ந்துக்க போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிள்ளைகளுடன் ஏற்படக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து எந்தெந்த விதத்தில் நம்மளை பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இப்போ வந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இல்லாத மனிதர்களாக இருப்பாங்க ஹோப்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களோட சுபாவமாக ஊறி போயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒம்பது வகையான ஹோப்லெஸ்னஸ் நமக்குள்ளே இருக்குது அதாவது பொதுவாகவே நம்பிக்கை இல்லாத மனிதர்கள்னாலும் அவங்க எதனால் அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறத ஆராயும் போது ஆராய்ச்சி வழியாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு ஒம்பது விதத்தில் இவங்க இந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் வந்து இந்த அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 விஷயம் அதாவது இது வந்து எப்படி ஹோப் ஹோப்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வருது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் குழந்தைக்குமே பிறந்தவுடன் அந்த பெற்றோர்கள் வந்து அந்த குழந்தை அல பெருமைப்படுவது அந்த குழந்தையினால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை நீ தான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்வது அடுத்தது அந்த குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவது என்னுடைய நீ என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிற விதத்தில் அவங்க வந்து உறவாடுவது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இதற்கு வந்து எந்த விதமான தகுதிகளுமே கிடையாது ஆனால் நிஜத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அழகான குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா எல்லா பெற்றோர்களும் ஹாப்பியாக இருக்காங்க அடுத்தது குழந்தைகள் வந்து இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்ன்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது ஏதாவது பண்ணும் பொழுது ரொம்ப அப்படியே அளவுக்கு அதிகமாக ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க போடுவாங்க விளம்பரம் பண்ணுவாங்க என் பையனாக துருத்துருன்னு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பகிர்ந்துப்பாங்க ஸோ அடுத்தது அந்த குழந்தை வளர வளர அவனுக்கு இருக்கிற திறமையெல்லாம் வந்து சாதிக்க சாதிக்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் இதையே நீங்கள் வந்து வேறு விதமாக யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ சில குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதே ஏதோ ஒரு அவலட்சணத்துறையோ இல்லை ஒரு துர்பாக்கியசாலியாக ஏதோ ஒரு உறுப்புகள் சேதம் அடைந்து சரியாக இல்லாத வளர்ச்சி பெறாத நிலையில் இப்படியெல்லாம் குழந்தைகள் பிறந்துட்டால் ஒரு கண் தெரியலை அந்த மாதிரியான ஒரு குறைபாடுகளோட பிள்ளைகள் பிறந்துட்டால் அப்போ வந்து அந்த பெற்றோர்கள் வந்து எப்படி அந்த குழந்தைகளோட அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கள் வந்து குறிப்பாக நான் பெற்றோர்களுக்கு தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு குழந்தைய நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி பிறந்துட்டாக்கா நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நமக்கு வந்து ஒரு குறைப்பட்டு உள்ள ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னு யாரும் வேண்டிக்கவும் மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பிறந்து விட்ட போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் யூடியூப்ல இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நிக் வாய்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் இவர் இவர் வந்து இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த தன்னம்பிக்கை உற்சாகம் அடுத்தது அவரோட வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அவரோட பெற்றோர்கள் அவரை வந்து எப்படி பார்த்தாங்க எப்படி வந்து அவரோட வாழ் அவரோட வெற்றிக்கு வந்து துணையாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் பகிர்ந்து கொள்வதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது நிறைய விஷயம் வந்து எல்லா பெற்றோர்களுமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நார்மல் பெ பேரண்ட்ஸும் சரி ஸ்பெஷல் பேரண்ட்ஸும் சரி அதாவது ஸ்பெஷல் பேரண்ட்ஸ்னாக்க ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலாக மாறணும் இது இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான செய்தி அவர் சொல்வது ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து பிறந்தது எப்படியோ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அந்த குழந்தைகளை நம்ம மாற்றணும் முயற்சி செய்யக்கூடாது ஆனால் பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளை தான் மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியுமான்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர பெற்றோர்கள் மாற மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறுலேருந்து நம்ம ரொம்ப அழகாக கற்றுக்கலாம் அவர் வந்து பிறவியிலே இரண்டு கையும் இல்லாமல் இரண்டு காலும் இல்லாமல் ஒரு கால்தல் ரொம்ப சின்னதாக பாதம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில் அவர் பிறக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையை வந்து அந்த பெற்றோர்கள் எப்படி வளர்த்தாங்க அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அவருக்கு என்ன குறைபாடுன்னே தெரியல ஸோ இதே மாதிரி வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு குறைபாடு மருத்துவ குறைபாடு அதன் காரணமாக ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி எலும்பு கூடு மாதிரி அந்த பெண்மணி இருக்காங்க மூஞ்செல்லாம் வந்து ஒரு எலும்பு கூடுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு ஒரு பேருக்கு ஒரு தோல் மட்டும்தான் உடம்புல இருக்கு நீங்க அதை கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் இருந்தாக்கா எப்படி இருக்கும்னு அப்ப அந்த மாதிரி குழந்தையா இருக்கும்போது அவன் மற்ற குழந்தைகள்லாம் பயந்து
ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு புரியவே இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து அந்த குழந்தையோட குறைபாடு எதுவுமே சொன்னதில்லை அதனால அந்த குழந்தைக்கு ஏன் என்னை பார்த்து எல்லாரும் விலகி போகிறாங்க ஏன் என்னை பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுறாங்க அப்படின்ற கேள்வி தான் மனசில் இருந்திருக்கு ஏன்னா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எனக்கு எந்த குறைபாடும் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த குழந்தைய அவங்க வளர்த்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பத்து வயசு ஆனோன்னு அந்த குழந்தை தன் முகத்தை பார்த்து தானாக புரிந்து கொண்டது சரி நமக்கு இந்த மா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால தான் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் நிக்கோட ஸ்டோரியிலையும் அவருக்கு வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அவரோட குறைபாடுகள் அவருக்கு தெரியவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அந்த பெற்றோர்கள் வந்து வளர்த்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்த அளவுக்கு ஒரு பெற்றோர் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சு யோசிச்சு நான் ரொம்ப வியந்து போனேன் ஆனால் அந்த மாதிரி பெற்றோர்கள் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இவங்கெல்லாம் சாதனையாளர்களாக ஒரு நம்ம உலகத்தில் இப்படி இருக்காங்க இதில் இன்னும் ஒரு அருமையான செய்தி நிக்க சொன்னது என்னன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்னை நீங்கள் விட்டுடுங்க நான் வந்து தண்ணியில் மூழ்கி சாவ போகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ என் பிரதர் வந்து ரொம்ப அழுதான் அப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பாவும் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நீ சொல்லிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த தற்கொலை சே நிறைய தடவை நான் முயற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு இதுலேருந்து நான் வெளியில் வந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அன்னைக்கு சொன்னது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீ எந்த காலகட்டத்திலுமே நீ வந்து உன்னை உதவாக்குறேன்னு நினைக்கவே கூடாது நீ வந்து பல பேருக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கலாம் அப்படி தான் நான் உங்களை உன்னை நினைக்கிறேன் நான் நீ இந்த உலகத்துக்கு ஒரு காரணத்துக்காக தான் கடவுள் உன்னை அனுப்பியிருக்காரு அந்த காரணம் என்னங்கிறத நீ வாழ்ந்து காட்டு அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க அப்படின்னு அது என்னோடய காதில் வந்து ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு வாசகம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம படித்து நம்ம வந்து வியந்து அட்மையர் பண்ணுறதுன்றது ஒன்று ஆனால் ரியாலிட்டியில் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இழப்புகள் ஒரு ஏமாற்றங்கள் வரும் பொழுது அதை நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு விஷயம் ஸோ எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இருப்பீங்க நீங்கள் தயவு செய்து உங்களை நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நான் இந்த மாதிரியான கதைகளை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்